Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Nga tuyên bố chiến thắng liên tiếp tại Ukraine. Bốn nước châu Âu cảnh báo họ sẽ không ngồi chờ cho tới khi Nga kéo quân tới tận biên giới của mình, mà sẽ tự đưa quân tới Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 26 tháng 5 đưa tin, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Berestovoye ở tỉnh Kharkov. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng Nga đã giải phóng khu định cư Berestovoye ở Kharkov nhờ các hoạt động tích cực. Trước đó, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự, dân sự khu vực Kharkov do Nga bổ nhiệm, tính tới ngày 24 tháng 5, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát 49 khu định cư ở Kharkov, 36 khu định cư trong số này tập trung ở quận Kupiansk và 13 khu định cư ở Bắc Kharkov. Không chỉ gặt hái thành công tại Kharkov, hôm 25 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Akhangenskoye ở tỉnh Donetsk và khiến cho lực lượng Ukraine tổn thất với hơn 410 binh sĩ theo hướng tấn công này chỉ trong vòng 24 giờ. Một ngày trước đó, cơ quan này công bố đoạn video cho thấy quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Kleschaivka ở tỉnh Donetsk, tập trung hậu cần quan trọng của Ukraine ở Donbass. Hiện tại, quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công theo hướng Avdaivka Pokrovsk trên kênh Telegram chiến sự Zeres SVO ngày 26 tháng 5 cho biết tần suất không kích của Nga dọc theo chiến tuyến này đang tương đương với thời điểm tấn công Avdaivka hồi đầu năm nay. Đáng lưu ý là cũng trong ngày 26 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine và nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã ra cảnh báo rằng quân đội Nga đang tăng vọt các hoạt động tiến công theo hướng Kupiansk, tỉnh Kharkov. Bên cạnh đó, Nga đang có dấu hiệu tập kết thêm một nhóm quân khác gần biên giới phía bắc Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý, số lượng các cuộc đụng độ kể từ đầu ngày đã tăng lên 83. Quân đội Nga đang nỗ lực tối đa để xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta. Tờ New Yorker của Mỹ nhận định, Kiev đang phải đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong cuộc chiến. Còn theo tờ Uranus của Nga, để phòng thủ Kharkov, Ukraine phải rút quân từ mặt trận khác, dẫn tới việc một loạt các khu vực trên chiến tuyến của họ bị sơ hở, tạo đà cho quân đội Nga đạt được các bước tiến mới. Đang nói, theo chuyên gia phân tích người Anh Alexander Makuris, quân đội Ukraine đang bắt đầu từ bỏ vũ khí Mỹ do chúng không hiệu quả. Nga đã gây nhiễu hành động hệ thống của đường dẫn GPS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, Kể từ tháng 5 năm 2023, đã có thông tin cho rằng Nga gây nhiễu thành công hệ thống HIMA. Gần đây, chúng tôi nhận được một báo cáo khác rằng kho đạn pháo Excalibur cũng đã bị gây nhiễu thành công. Chúng trở nên kém hiệu quả tới mức quân đội Ukraine đã ngừng sử dụng hoàn toàn. Trong bối cảnh đà tiến của Nga tại Ukraine ngày càng mạnh mẽ, theo tạp chí của Đức, ngày 26 tháng 5, ba nước Baltic bao gồm Estonia, Lithuania và Latvia – và Ba Lan vừa gửi cảnh báo nghiêm khắc tới Moscow khi tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Ukraine trong trường hợp quân đội Nga bẻ gãy tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được thành công lớn trên mặt trận. Ấn phẩm này cho biết lực lượng vũ trang Nga được dự đoán có thể đạt được bước tối đa chiến lược ở miền đông Ukraine nhờ sự giúp đỡ không mấy nhiệt tình của phương Tây dành cho Kiev. Tình hình có thể xấu đi đáng kể cho Ukraine. Trong trường hợp đó, các nước Baltic và Ba Lan sẽ không ngồi chờ cho tới khi Nga kéo quân tới tận biên giới của họ mà sẽ tự mình đưa quân tới Ukraine. Đáng lưu ý là một ngày trước khi xuất hiện thông tin này, theo cổng thông tin Yile của Phần Lan, Tổng thống Estonia Ala Karis đã có phát ngôn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất hiện nay là ngăn chặn cỗ máy quân sự của Nga ở Ukraine. Ông nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để buộc Nga phải quỳ gối, sau đó các cuộc đàm phán nghiêm túc mới có thể bắt đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Estonia đồng thời cho rằng cần có sức ép từ phía phương Tây để Nga nhận ra rằng họ cần phải thực hiện những thay đổi. Trước đó hôm 7 tháng 5 đầu tháng, RTVI, kênh truyền hình quốc tế độc lập bằng tiếng Nga, có trụ sở tại New York, Mỹ cho biết, Ba Lan và các nước Ban Tích đang có kế hoạch thành lập một liên minh đặc biệt đưa quân tới Ukraine theo ý tưởng của Pháp. Tiếp đó tới ngày 8 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn đăng ở trên tờ Financial Times, Thủ tướng Litva Ingrid Simonis tuyên bố Litva sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ nước này. Ngày 13 tháng 5, tờ Breaking Defense dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Estonia Mandis Ron tiết lộ chính phủ Estonia đang thảo luận nghiêm túc về kế hoạch điều quân tới Ukraine. Cơ quan hành pháp quốc gia Baltic đang tiến hành phân tích động thái tiềm năng này. Đến ngày 25 tháng 5, Cổng thông tin Yile dẫn lời Tổng thống Estonia Ala Karis tiết lộ thêm rằng Kiev hiện chưa đề nghị các nước Baltic đưa quân tới Ukraine, 
Tuy nhiên ông Karic nhấn mạnh rằng nếu thời điểm đó đến thì cuộc thảo luận về việc gửi quân sẽ không chỉ diễn ra ở Estonia mà còn với cả các đồng minh của chúng tôi. RT đưa tin, theo xác lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23 tháng 5, Nga có thể tịch thu tài sản của bất kỳ thực thể nào tại nước này có liên hệ với Mỹ. Xác lệnh nhằm đáp trả trường hợp chính phủ Mỹ có bất kỳ hành động tịch thu nào nhằm vào tài sản của Nga. Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU với 27 quốc gia thành viên đã tiến hành phong tỏa 300 tỷ đô la Mỹ, tài sản thuộc sở hữu của Nga do xung đột ở Ukraine. Các nước phương Tây đang tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ lực lượng chiến tranh của Kiev nhằm chống lại Moscow. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, hãng tin Bloomberg đã dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Tổng thống Mỹ John Biden đã ký dự luật cho phép chính quyền nước này tịch thu tài sản của Nga bị nắm giữ ở Mỹ. Tới ngày 21 tháng 5 vừa qua, EU đã chính thức phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Theo đó, lợi nhuận hàng năm của tài sản Nga bị phong tỏa dự kiến từ 2,5 đến 3 tỷ euro và 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev thông qua cơ chế hòa bình châu Âu EPF. 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách của EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Liên minh châu Âu đang đóng băng khoảng 200 tỷ euro tài sản của ngân hàng trung ương Nga nắm giữ tại EU. Hiện nay khoảng 90% tài sản của Nga ở EU đang được giữ tại công ty dịch vụ tài chính Euroclear, trụ sở ở Bỉ. Chỉ hai ngày sau quyết định của EU, Đức trở thành quốc gia đầu tiên công khai tuyên bố đã sẵn sàng chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang cho Kiev, chỉ chờ EU ra cơ chế khả thi. Nguồn tin riêng của Reuters từ Bộ Tài chính Đức khẳng định, nếu có một cơ chế khả thi về mặt pháp lý cho phép Đức tận dụng cơ hội tốt hơn cho các dòng tài chính bị phong tỏa, của Nga trong tương lai thì chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Đồng thời Đức khẳng định chỉ tịch thu thu nhập tài sản của Nga bị phong tỏa chứ không phải là số tài sản gốc. Theo RT, tài liệu về xác lệnh do Điện Kremlin công bố ngày 23 tháng 5 đã phát thảo một cơ chế tương lai, trong đó cho phép mọi thiệt hại do Mỹ gây ra cho Nga được bù đắp bằng tài sản thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ hoặc các tổ chức liên quan. Các chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ được trao quyền yêu cầu bồi thường những tổn thất đó thông qua tòa án Nga. Tòa án có thể ra quyết định bồi thường dưới hình thức tài sản vật chất hiện có ở Nga, cổ phần trong các doanh nghiệp đã ký ở Nga, hoặc quyền sở hữu tài sản. Nga sẽ chỉ định một phần ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm lên kế hoạch danh sách những đối tượng có thể bị nhắm tới bồi thường. Sắc lệnh của ông Putin cho chính phủ Nga 4 tháng để chuẩn bị cho khung pháp lý cho cơ chế mới và trình các đề xuất liên quan lên quốc hội để xem xét. Một ngày trước khi xác lệnh của ông Putin được công bố, Điện Kremlin đã đưa ra phản ứng trước việc EU phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga sang các mục đích khác là vi phạm tất cả các quy tắc, cũng như chuẩn mực về hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Đồng thái đó sẽ kéo theo những vấn đề pháp lý nghiêm trọng đối với những người đưa ra quyết định và những người lợi dụng quyết định này. EU hiểu rõ nguy hiểm tiềm tàng của những quyết định như vậy và những hậu quả không thể tránh khỏi đối với bản thân họ. Đó là lý do tại sao họ chọn phương án nhỏ hơn so với việc tịch thu tất cả tài sản, ông Peskov nói. Tuy nhiên, ngay cả phương án nhỏ hơn cũng không khác gì hành động tước đoạt đối với chúng tôi. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky cũng đã khẳng định Moscow sẽ đáp trả việc EU sử dụng số tiền thu được từ tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Ông Slutsky nhấn mạnh, EU đã bỏ quyền sở hữu tư nhân của phương Tây và cũng đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy ấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.